హాయ్ నిన్నటి క్లాస్లో మనం జీవ వైవిధ్యం అంటే ఏమిటి ఆ జీవ వైవిధ్యంలో ఉన్న వివిధ రకాల స్థాయిలు జీవ వైవిధ్యం ఎటువంటి కారణాల చేత ప్రభావితం అవుతూ ఉంది మొదలైన అంశాల గురించి తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా ఈ జీవ వైవిధ్యానికి సంబంధించి ప్రీవియస్గా ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ని అడుగున్నాడు ఎలాంటివి అడగడానికి అవకాశం ఉంది మొదలైన అంశాల గురించి మనం చర్చించుకుంటూ ఉన్నాం అందులో భాగంగానే ఇవాళ జీవ వైవిధ్య కేంద్రాలు లేదా హాట్ స్పాట్స్ గురించి అదేవిధంగా భారతదేశం ఒక జీవ వైవిధ్య ప్రాంతంగా ఏ విధంగా పరిడి వెళ్తుంది అలా పరిడి వెళ్ళడానికి ఎటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఈ జీవ వైవిధ్యం అంతరించిపోవడానికి ఎటువంటి కారణాలు ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఎటువంటి జీవజాతులు ఈ ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉండి జీవ వైవిధ్యానికి లాస్ కలిగించేలాగా ఉన్నాయి మొదలైన అంశాల గురించి తెలుసుకొని ఆ తర్వాత జీవ వైవిధ్యం ఎటువంటి సవాళ్లను లేదా బెదిరింపుల్ని ఎదుర్కొంటుంది అనే విషయం గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం ఇంతకుముందు నిన్న నే క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ప్రీవియస్గా కూడా ఈ జీవ వైవిధ్యం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళ గురించి వివరించండి అని అడిగాడని కూడా చెప్పాం కాబట్టి ఇవాళ ఆ సవాళ్ళు ఏంటి అనేది చూద్దాం ముందుగా జీవ వైవిధ్య కేంద్రాలు ప్రపంచంలో ఉన్న దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాలనే జీవ వైవిధ్య కేంద్రాలు అనే పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది ఈ జీవ వైవిధ్య కేంద్రాలని హాట్ స్పాట్స్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం దట్టమైన అడవులు ఏ విధంగా జీవ వైవిధ్యానికి కేంద్రాలుగా ఉంటాయి అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా వృక్షాలు వాటి మీద డిపెండ్ అయిన అనేక రకాల వినియోగదారులు విచ్ఛిన్నకారులు ఇవన్నీ ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి జీవకారకాలపైన నిర్జీవకారకాలు నిర్జీవకారకాలపైన జీవకారకాలు తమ ప్రభావాన్ని పరస్పరం చూపించుకుంటూ ఒకదానితో ఒకటి సమైక్య భాగస్వామ్యంలో జీవిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అటువంటి దట్టమైన అరణ్య ప్రాంతాలు కానీ అటవీ ప్రాంతాలు కానీ జీవ వైవిధ్య కేంద్రాలుగా ఇప్పటికీ వర్ధిల్లుతూనే ఉన్నాయి ఈ జీవ వైవిధ్య కేంద్రాలు అలా వర్ధిల్లబట్టే మనకి ఇప్పుడు కూడా సరైన కాలంలో వర్షపాతం లభించడం కానీ అదేవిధంగా పర్యావరణంలో ఉన్న అన్ని జీవులకు కావాల్సిన ఆహారం అందడం కానీ కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడం లేదా ఒక స్థాయి వరకు తగ్గించగలగడం కానీ జరుగుతోంది అంటే అది కేవలం జీవ వైవిధ్యం వల్లే అని చెప్పవచ్చు ఈ జీవ వైవిధ్యం అనేది ఒక్కొక్క దేశంలో కానీ లేదా ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో కానీ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది అక్కడున్న వాతావరణ పరిస్థితులు తేమ భూమి ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఎటువంటి జీవజాతి నెలకొల్పబడాలి అవి మిగతా ప్రాంతాల్లో ఉన్న జీవులతో పోల్చినప్పుడు లేదా ఆవరణ వ్యవస్థలతో పోల్చినప్పుడు ఏ విధంగా తమ ప్రత్యేకతను చాటుకొని జీవ వైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శించాలి అనేది అక్కడున్న వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ఉంటుంది ఉదాహరణకి మన దేశంలోని హిమాలయ ప్రాంతాలు తీసుకోండి అదేవిధంగా సహారాయడాన్ని తీసుకోండి లేదు ఆఫ్రికాలో ఉన్న కొన్ని రకాల దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాలు తీసుకోండి లేదు అమెజాన్ అడవి ప్రాంతాలు తీసుకోండి లేదా ఆస్ట్రేలియా అడవులు తీసుకోండి ఇలా ఒక్కొక్క రకమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఒక ప్రత్యేకమైన జంతువు కానీ లేదా ప్రత్యేకమైన వృక్షం కానీ పెరుగుతూ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆవరణ వ్యవస్థలతో పోల్చినప్పుడు తనకు తాను వైవిధ్య భరితంగా ఉండి జీవ వైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శించడమే కాకుండా జీవులకు కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలను అది అందజేయడంతో పాటు పర్యావరణాన్ని సదా రక్షిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు ఈ జీవ వైవిధ్య ప్రాంతాలు భారతదేశంలో ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని అడగడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంది భారతదేశంలో ఈ జీవ వైవిధ్యం ఏ విధంగా ఉంది ఈ జీవ వైవిధ్య ప్రాంతాలు ఏవి అని అడిగినప్పుడు భారతదేశంలో ఈ జీవ వైవిధ్యం అనేది ఎలా ఉంది ప్రపంచ స్థాయితో పోల్చినప్పుడు ఈ జీవ వైవిధ్యం ఎంత స్థాయిలో భారతం లేదా భారతదేశం ఆక్యుపై చేస్తుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చర్చించాల్సి ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఉన్న అత్యధిక జీవ వైవిధ్య ప్రాంతాలు పదిహేడు దేశాల్లో కనుక్కుంటే ఆ పదిహేడు దేశాల్లో ఒక ప్రముఖమైన స్థానాన్ని లేదా ఒక సుస్థి